السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هنبتدي مع بعض سلسله جديده حاولوا ان انتم تتابعوها ان شاء الله يبقى فيها استفاده لينا كلنا فيها معلومات جديده ما فيش ما فيش اي معلومه محجوبه خالص ما فيش حاجه اسمها سر مهنه طالما ان انا عايز اتعلم المهنه السلسله دي هتلاقوها على التواصل الاجتماعي بهاشتاج نتعلم اسانسرات هتلاقي الفيديوهات بتاعتنا موجوده على وسائل التواصل الاجتماعي بهاشتاج كلنا محتاجين المعلومه معاكم ايمن كتانه من جي بي مصر بمناسبه السنه الجديده هنبتدي مع بعض السلسله وكمان مرعي توريدات المصاعد في اسكندريه عامل شويه عروض هتلاقي الروابط بتاعه التواصل معاه موجوده في الاسكريبشن يا ريت تتابعها ولو العروض عجبتك يا ريت تيجي تقولي في التعليقات اول ما بيجي لك الاسانسير بتبتدي ان انت تعمل له معاينه المعاينه ديت ما بتبقاش ان انا بروح باخد عرض و يعني عرض البير والعمق بتاعه وخلاص المفروض ان انا بروح عشان اعمل معاينه قبل ما بدي السعر للعميل المفروض ان انا بعمل شويه حاجات الحاجات ديت بتبقى عباره عن مقاسات البير كلها لازم تترفع وبعد كده بتطبق على رسم علشان اقدر ان انا ابعته للعميل مع عرض السعر المقاسات بتاعه البير لو لو الموقع وفره لك يعني مهندس الاستشاري بتاع بتاع المبنى وفره لك بتحاول ان انت تروح بس تاكد على المقاسات بتاعتك ان هي تبقى مظبوطه جدا آه لو آه المقاسات بتاعتك اكدت ان هي مظبوطه فبتبتدي تشتغل عليها ان انت بتحضر بضاعتك عليها او بتحضر مؤيسه البضاعه بتاعتك على الـ على الـ المقاسات اللي هو اداها لك وبتبتدي ان انت تعمل الرسم الهندسي للاسانسير آه بالمقاسات ديت لو المقاسات دي مش متوفره يبقى يلا بينا نعرف هي هتتعمل ازاي ومين بالظبط تخصص مين في في الشركه اللي هو اللي هيروح يرفع المقاسات ديت يلا بينا اول حاجة المقاسات ديت هيتخصص فيها واحد شاطر جدا في المقاسات بيعرف يعمل رسم هندسي ممكن يبقى فني من اللي موجودين بس يكون ثقة ممكن يبقى واحد متخصص جوه الشركة ممكن يبقى صاحب الشركة نفسه او ممكن يبقى حد من الطقم الاداري بتاع الشركة تمام المهم بالنسبة لنا قبل ما نبتدي ازاي نعرف نعمل الرسم المفروض ان هو يعرف ان, إن اي جزء ثلاثي الابعاد لازم يبقى ليه ثلاث مساقط الثلاث مساقط اللي هو من فوق وبعد كده من جنب وبعد كده من جنب تاني ده كده الثلاث مساقط بتوعك اللي هم المفروض ان هم بيدولك في الاخر رسمة ثلاثية ابعاد لما بتيجي تطبقها بيدوا لك رسمة ثلاثية أبعاد الرسمة دي هي البير بتاعنا الأول خالص بيصفي الرسم ده على البير بتاعه مش على الإسانسير يعني إن أنا بروح الإسانسير ببتدي أشوف المقاسات بتاعتي الارتفاع بتاعي من الأرض لغاية السقف بتاع البير بتاعي قد إيه وبعد كده وبشوف العرض وبشوف العمق المقاسات دي انا ما باخدهاش في البير من الدور الارضي او من الدور الثالث الرابع الخامس المقاسات دي باخدها من كل دور وبصفي معايا اقل دور موجود هو اللي بصفي عليه الرسم علشان اقدر ان انا اصفي الرسم كويس يبقى المفروض ان انا من من السقف بتاع غرفه المحرك بنزل فردتين خيط فردتين مش فرده وفردة الخيط ديت من الدو يعني هنقول مثلا خمس ادوار خمس ادوار هيبقى عندي ده اللي هو البهو اللي فوق البير تمام والدور الاخير وبعد كده الدور اللي قبل منه الدور اللي قبل منه تمام اربع ادوار وبعد كده الارضي وبعد كده عندي البهو بتاع البير من تحت اللي هو ال البير نفسه بتاع الاسانسير طيب آه المفروض ان النقطتين دول علشان لو البير معايا لافف يعني لو في دور هيبقى بالمنظر ده وفي الدور التاني هيبقى آه الخرسانات فيه لعبه وهيبقى بالمنظر ده ممكن ان هو يخلف معايا في المقاس فعلشان كده دي وظيفه وظيفه 
الخيتين دول طيب الخيط دوت المفروض ان انا من من الدور من الدور الاخير هنزل الفردتين الخيط دول وهنزل اثبتهم من تحت يعني الفردتين الخيط هيبقوا نازلين لي كده وهنزل اثبتهم من تحت فردتين الخيط دول هاخد المقاس بتاعهم من من الخيط لغايه الحيطه اللي في الظهر لو هنقوله ان هنا الباب بتاعي تمام من الخيط لغايه الخرسانه اللي في الظهر انا ما باخدش مقاساتي على الحيطان الطوب انا باخد مقاساتي على الخرسانه آه ومن ال... من الخيط لغايه حطه الخرسانه اللي هي اللي انت بتبقى واقف عليها ومن الخيط لغايه الحيطه من هنا ومن هنا كل دور هيديني مقاس مختلف عن التاني بشوية سنتيات هيبقى صعب قوي ان انت تلاقيهم مظبوطين ستاندر في كل في كل بير هتلاقي ان الدور دوت هيدي لك مقاس في الدور اللي تحت منه هيدي لك مقاس مختلف المفروض ان انت تسمي كل مقاس من دول اسم يعني هنقول ده A B C D E F تمام هكتب ورقه فيها فيها الحروف ديت وهبتدي انزل كل دور واعبي المقاسات بتاعتي انا ما يهمنيش المقاس ايه في الدور الكام انا يهمني ان اصغر مقاس هو اللي هشتغل فيه ولو لقيت مقاس واحد هو اللي صغير وفي امكانيه ان انا اكسر فيه يعني مقاس واحد في البير او مقاسين في البير هبتدي ان انا اشتغل عليهم تعال بص الرسمه دي اهم حاجة عندي ان المقاس ما بين الخيط والخيط من فوق هو هو من تحت يعني حربط الخيط في مسمار بيبقى فيشر ومسمار دبلة وفيشر ومسمار دبلة بربط فيهم الخيط وبنزله تحت في الدور الارضي برضو بخليهم لغاية ما يرسوا خالص اربط فيهم زومبه تقيلة وبسيبه لغايه ما يرسى خالص وبرده بثبتهم في الارض بنفس الطريقه تمام طيب يبقى انا كده نزلت الخيطان واخدت المقاسات بتاعتي المقاس اللي المفروض ان هو هيبقى ثابت معايا اللي هو المقاس ده المقاس ده هيبقى ثابت معايا لو هنقول ان المقاس دوت عامل 70 سم تمام عامل 70 سم المفروض ان من فوق هيبقى عامل سبعين تحت عامل سبعين لان دول اتنين نازلين مش ملعوب فيهم يعني خيط نازل مش على ميول البير علشان لو البير مايل معاك يبقى انت طلعت الميول بتاعك هتعرف ان اكبر مقاس عندك في الدور اللي فوق هتلاقي من هنا كبير ومن هنا صغير بينزل المسافة بتختلف فانت هتاخد اصغر مسافة بير اصغر مسافة من هنا واصغر مسافة من هنا هيصفي لك العدل بتاع البير بتاعك مالكش دعوة بميول المبنى مالكش دعوة بالكيرف او اللفة اللي بتبقى موجودة فيها ان ان في دور بيبقى بيبقى اخد يعني الدرجة بتاعته صفر في الدور التاني اخد درجة خمسة مثلا الدور التالت لف شمال شوية لف في يمين شوية انت مالكش دعوة بالكلام ده خالص الخيطين دول علشان لو البير لف منك او لف يعني البير نفسه لافف انت برضو تبقى عارف المقاسات بتاعتك هاخد اصغر اصغر مسافة من التصفية هنا وهنا وهنا تمام وهبتدي ان انا اضيفهم يعني هقول من صفر اللي هو ال A هيبقى ال A هياخد معايا الرقم ت ولنفترض ان هيبقى ستين هيبقى اصغر مسافة عندي هنا مثلا ستين ال A ستين ال B اصغر مسافة عندي عشرين ال C اصغر مسافة عندي هتبقى خمسين الدي اصغر مسافة عندي ممكن نخليها مثلا خمسة واربعين الاي اصغر مسافة عندي نقول خمسة وعشرين ده افتراضيا الاف اصغر مسافة عندي هيبقى خمسة وستين يبقى اخد ال A ال A مع C وال F مع D 
دول بيدوني العمق بتاع البير بتاعي مظبوط يبقى عندي خمسي آه ستين وخمسين هيبقى عمق هيبقى عندي في آه في فردة اللي هي من هنا دي هتبقى معايا عاملة متر وعشرة متر وعشرة وعندي الدي مع الاف هيعمل معايا برضو متر وعشرة هيبقى العمق بتاعي صريح متر وعشرة يعني البير بتاعي مربع مظبوط ال ال البي وال البي هناخدها مع الاي وهنزود عليهم الفرق اللي احنا قلنا عليه اللي هو الفرق السبعين سنتي اللي هو البي مع الاي زائد سبعين يعني عشرين زائد خمسة وعشرين زائد سبعين السبعين سنتي دول اللي هم الفرق ما بين المسمارين لو انت عملت فرق المسمارين تلاتين سنتي تلاتين سنتي هتزودهم على اصغر مسافة في البي واصغر مسافة في الاي هيبقى موجود عندي الحسبة ديت سبعين تسعين متر وعشرة متر وخمستاشر هيبقى عندي متر وخمستاشر يبقى عرض البير عندي كله متر وخمستاشر يبقى انا موجود عندي البير عرض اللي هو عرض البير عندي ده تمام ده اللي هو بي زائد المسافة الثابتة معايا زائد الـ E اللي هو متر وخمستاشر وعندي العرض بتاع العمق بتاع البير عندي اللي هو هيديني متر وعشرة لو الـ لو ان الـ A والـ C طلعوا اصغر من الاي والاف هاخد برضو اصغر مسافة علشان البير بتاعي ما يبقاش مشطول يعني ما يبقاش عامل كده تمام هاخد اصغر مسافة وهو دوت هيبقى المربع اللي انا هشتغل عليه يبقى عندي ده متر وعشرة الارتفاع بتاع البير بتاعي بيبقى آه انا عندي آه خمس ادوار وفي آه وفي عندي الارتفاع بتاع الغرفة فوق وفي عندي البير من تحت آه هنقول ده هيبقى مطلوب مني متر شريط آه الطول بتاعه هيبقى خمسة وعشرين متر حاجة زي كده هبتدي ان انا احطه من فوق من اي فتحة من فوق وانزله لغاية الارض يبقى الزيرو بتاعه هو الملامس الملامس الخرسانة بتاعت البير وابتدي اخد المسافة دي واحدة واحدة كل دور ابتدي ان انا اسجل المسافة بتاعته تمام هنزله بحاجة تقيلة في نص البير وهخليه لغاية ما اسحب لغاية ما يبقى ان الصفر بتاع المتر هو دوت الوش بتاع الخرسانة عندي او هو ده وش البير بتاعي لو البير بالنسبة لي في تراب او في ردم او رملة لسه ما تعملش لسه ما تعملش حطت خرسانة او تستيكة فبحط المساء بحط برضو المتر بتاعي على اقل حتة موجودة فيه وبعد كده ببتدي اخصم الخرسانة بس ده ببينه عندي في الرسم ان انا بحط له شريط تاني تحت ببتدي ان انا اقول من هنا لهنا ده عشرين سنتي وبعد كده باخد من اول ال من الارض من الزيرو بتاع المتر لغاية اول حطة خرسانة تحت رجلية اللي هي بتاعت الدور الارضي بدور على الليفل بتاعي مش بدور على الخرسانة نفسها بتاعت الدور بحط الليفل بتاعي بقول ان من الارض لغاية الليفل اللي انا هشتغل عليه اللي هو الشرب اللي انا هيبقى عتبة الباب بتاعي هقول متر بعد كده باخد الدور اللي فوق منه باخد الليفل اللي انا واقف عليه بقول المسافة ما بين هيبقى بن هيبقى المتر بتاعي مش هيديني تلاتة متر المتر بتاعي مش هيديني تلاتة متر انما هيديني العشرين والمتر والمسافة دي فاللي فوق هيبقى اربعة متر اربعة متر وعشرين ده ده انا بتكلم في بتكلم في في ان هو ده لو الدور ده 3 متر هيديني على المتر بتاعي 4 متر 20 ده لو هو 3 متر بس في اغلب الاوقات ان الدور الارضي بيبقى 3 متر ونص او حاجه كده فاحنا لو قلنا الدور الارضي 3 متر 
3 متر مثلا 30 هيديني 4 متر و هيديني آه هيبقى 33 4 متر ونص مثلا تمام وبعد كده هاخد 3 متر 3 متر اللي هو المفروض ان حطه الخرسانه يعني الليفل بتاعي آه متوسط بتاعه 3 متر هلاقي الدور اللي فوق هيبقى 7 متر 50 آه الدور اللي بعد منه هيبقى 10 متر 50 آه الدور اللي بعد منه هيبقى 13 متر 50 الدور اللي بعد منه اللي هي من هنا لغاية الخرسانة عندك فوق ده اللي هو هتلاقيه تقريبا في حدود في حدود اربعة متر ونص هو كمان يعني تقريبا في حدود اربعة متر ونص يعني هيبقى موجود معايا اه تمنتاشر ده كده يبقى البير بتاعي من اول حطة الارضية بتاعة اوضة المحرك لغاية التراب اللي موجود تحت او الردم او التستيكه هيعمل معايا 18 متر بالظبط ال 18 متر دول هحولهم لبضاعه دول في الحسبه بتاعتي هحولهم لبضاعه طيب ال 18 متر الطول بتاعي ده هستفيد منه ان انا هطلع منه اعمده وهطلع منه حبال المساء المقاس بتاع الاعمدة بتاعتي ومقاس بتاع الحبال طبعا الاعمدة بالاكسسوارات بتاعتها الحبال بتاعتي نسبة الهدر في العمود لان انا العمود بالنسبة لي بيتباع وصلة خمسة متر فلو ده, لو ده كان سبعتاشر متر ونص ففي عندي وصلة بتتقسم نصين بتتحط معي لو, لو اطول من كده اللي هو التمنتاشر متر فبحتاج ان انا هيبقى عندي وصلات عشرين متر يمين عشرين متر شمال وبيتشال من كل وصلة منهم او من كل من كل في عندي عمود هيتشال منه اتنين متر من من جهة والعمود التاني هيتشال منه اتنين متر من جهة فده هيحدد معايا انا انا هشتغل ازاي العمود عندي في دكر وانتاية يعني العمود الاعمدة عندي لما نوصل لها في قلب الفيديوهات هتلاقي في عندك في دكر وفي انتاية يعني من هنا بيبقى يا اما فتحة عاملة زي حرف اليو من فوق يا اما فتحة عاملة زي حرف الفي بيدخل جوه منها يعني وصلة العمود من تحت من وصلة العمود من فوق يا اما بتبقى فيها شفة يا اما بتبقى فيها تجويف لشفة تانية فلو احنا هنقسم العمدان بالنص يعني ان المسافة بتاعتي هتديني بعد الزحلقة لغاية السقف آه وصلة عمود هقسمها بالنص فما ينفعش ان انا احط من فوق آه من فوق هنا يمين دكر ومن الشمال دكر انما ينفع ان انا احط آه واحد دكر وواحد انتاية عشان فوق خالص اقسم عمود بالنص او اقطع من العمود لو اقل من مسافة النص آه يبقى هيكمل معايا لو الموضوع بالنسبة لي ان انا هطلع في عندي هدر وما فيش وصلة هتكمل الناحية التانية فانا كده او كده في عندي هدر فممكن ان انا اشتغل من ناحيتين هيبقى الناحيتين هحط الدكورة الاتنين من فوق علشان انا مش هستفيد من الهدر في حاجة ده كده المسافة بتاعت البير بتاعي طيب انا هستفيد ايه من من العرض ده يعني انا كده استفدت من هنا الحبال وال الحبال والعمدان طيب انا هستفيد من هنا في ايه انا هستفيد من هنا في عندي المفروض ان ان هنا هيتحط التقل في الظهر وهنا هيتحط الكابينه تمام آه المفروض ان انا التقل هيبقى عندي مسافه قد كده الكابينه هتبقى موجوده عندي هنا هقدر اصفي من هنا العمق بتاع الكابينه هقدر اصفي من هنا عرض الكابينه يبقى كده احنا احنا عرفنا ازاي ننزل الميزانية او ازاي مش ميزانية تشغيل انا كده نزلت فردتين خيط علشان اقدر ارفع المقاسات بتاعتي واطلع لاصغر مسافة موجودة عندي المسافة ديت هي دي اللي هبتدي اعمل الرسم بتاعي عليها يبقى انا موجود عندي الـ الـ المقاس بتاع البير كله قد ايه وموجود عندي العرض وموجود عندي العمق بتاع البير الطريقة ديت مش هتخيب معاك ابدا والطريقة ديت لو انت اشتغلت بيها هتلاقي نفسك نص ساعة او ساعة تفصل الرسم بتاعتك هتقدر تشتغل بيها كويس علشان اقدر احدد قيمة الباب بتاعي هيبقى قد ايه واسيب المكان اللي هو اللي الكامة هتفتح فيه 
علشان ما, ما يبقاش المكان ده ضيق هقدر أه اطلع باكبر كابينه في اصغر مساحه بير أه هقدر ان انا اقلل المسافه اللي بتبقى موجوده ما بين ظهر الكابينه والظهر بتاع البير ان انا هقدر احكم مسافه التقل بتاعتي تبقى اقل حاجه اقدر احط فيها التقل ويفضل ان لو اشتغلت في اكتر من اكتر من خمس ست ادوار تشتغل في التقل بعمود وبلاش البردليوني ده هنفهم ليه في الحسبه اللي جايه يبقى انا كده عرفت المقاس بتاع البير بتاعي عمق قد ايه وعرض قد ايه وارتفاع قد ايه يبقى الارتفاع بتاعي هيعمل 18 متر العرض بتاعي او العمق بتاعي هيبقى 115 العرض بتاع العمق بتاعي هيبقى اسف 110 العمق العرض بتاعي هيبقى متر و15 اسف ده البير بتاع الاسانسير عندي المفروض ان انا ارسمه البير جوه هيبقى عامل ازاي او او وضع الشغل فيه هحط المسقط الاول بالنسبة لي اللي هو من فوق هيبقى عندي ده هيبقى متر وعشرة وده متر وخمستاشر تمام ده انا محتاجه علشان اصفي معايا الكابينة مساحة الكابينة والابعاد بتاعتي بتاعة الاعمدة وابعاد العمود التقل والباب هاخد ابعد مسافة عندي هيبقى كابولي عمود هيبقى عندي كابولي عمود هيبقى عندي باب المسافات دي المفروض ان انا اعرفها ازاي اول حاجة علشان اقسم البير بتاعي اعرف المقاسات من هنا ومن هنا المسافة بتاعة التقل مسافة الكابينة هبتدي ان انا اقسم البير عندي لثلاث اجزاء اول حاجة بالنسبة لي هاخدها من البير اللي هو الجزء بتاع التقل جزء التقل عندي هيعمل كم سنتي هيعمل معايا لو هنقوله ده كده جزء من من الصورة اللي موجودة عندي هيبقى عندي في عشرين سنتي اللي هي قيمة التقل نفسه قيمة شاسيه التقل وهحط ورا منه عشرة سنتي وقدام منه هحط عشرة سنتي وده عشرين يبقى أنا عندي كده لغاية النقطة اللي أنا بتكلم فيها دي دي كده النقطة اللي تخص التقل عندي فيها أربعين سنتي الأربعين سنتي دول بيبقى موجود فيهم ده مسافة حرة ودي مسافة حرة طبعا المسافة ديت كده مش معنى كده ان انا بحط التقل هنا مش معنى كده ان انا بحط ظهر الكابينة هنا انما المسافة دي دي تخص التقل يعني لو هحط صاج فاصل ما بين الكابينة والتقل بسيب له العشرة سنتي وبعد كده ببتدي ان انا احط الفلاش الصاج اللي هو الفلاش الفاصل في نص العمارة وفي الدور الارضي ده بالنسبة لموضوع لموضوع التقل اللي حماية اللي بتركب فوق التقل ده كده عندي اربعين سنتي اخدت من البير بتاعي اربعين سنتي دول بس يخصوا التقل تمام ده انا لو بتكلم على التقل هيبقى في الظهر آه الاربعين سنتي دول هبتدي اخصمهم من المسافة بتاعة المية وعشرة هيبقى فاضل عندي بقيت, ال... بقيت البير بتاعي آه هيبقى اربعين من مية وعشرة هيديني آه سبعين هيديني سبعين السبعين سنتي هبتدي اعمل فيهم ايه السبعين سنتي هسيب منهم للجزء او حرم الحرم التقل هسيب له عشرة سنتي العشرة سنتي ديت هتفرق كتير قوي معاك تمام أه هسيب منهم عشرة سنتي وممكن اسيب اقل من عشرة سنتي طالما ان انا سايب جوه لو انا مش هركب صاج او مش هركب كمر او يعني مش هركب حاجة ما بين التقل وما بين الكابينة مفيش صاج بيبقى موجود في الدور الارضي اللي هو الكفر اللي بيركب على التقل 
او ما او في نص العماره ما فيش كفر لل في اللي المسافه بتاعه ان التقل بيلاقي الكابينه ما فيش ما فيش صاج موجود فيها ممكن ان انا اخليهم 5 سم لو في صاج مش هتنزل عن ال 10 سم يبقى انا عندي من هنا كده 10 وبعد كده قيمه التقل 20 وبعد كده بسيب حرم للتقل 10 وبعد كده الكابينه بسيب لها 10 لو انا هعمل صاج لو مش هعمل صاج انا بسيب لها 5 سم هيبقوا كفايه قوي لان كده المسافه هتبقى 15 سم ما بين التقل وما بين الكابينه إيه لو الكابينه في اعمده هيبقى بالنسبه لها كويسه وم... والمسافه بتاعتها هتبقى كويسه إيه هسيب 5 لا احنا هنسيب 10 عشان هنركب صاج وبعد كده منه هبتدي اشتغل على الكابينه لغايه الوش خالص الوش عندي هنا من من اول ده لغايه هنا عندي 70 سم ال 70 سم بشيل منهم القيمه بتاعه المدخل بتاع الكابينه تمام مدخل الكابينه عندي كمان من قدام في 10 سم هيبقى عندي 10 و10 20 يبقى انا عندي الكابينه عمق بتاعها خمسين سنتي في العرض بتاعها اللي هو هناخد من المتر وخمستاشر المتر وخمستاشر هناخد قيمة العمود والكابولي اللي ورا منه الاتنين مع بعض هبتدي اخدهم خمستاشر سنتي اللي هما قيمة كابولي والكابولي والعمود وفي جزء رجلاج عشان اقدر الف الفة منه العمود يبقى انا من عندي من هنا في خمستاشر ومن هنا برضو في 15 دول عاملين معايا 30 سم ال 30 سم دول ببتدي احصمهم من الكابينه هيبقى الكابينه عندي متر و15 متر و15 شلنا منهم ال 30 سم هيدوني آه خمسة وتسعين خمسة وتمانين هيبقى خمسة وتمانين الخمسة وتمانين ده هيبقى الكابينة بتاعتي خمسين في عرض خمسة وتمانين يبقى أنا عندي في كابينة ده هيعمل معايا خمسين وده هيعمل معايا خمسة وتمانين دي الكابينة بتاعتي المدخل بتاعي عشرة سنتي طيب المدخل هبتدي ان انا احصره يمين شمال وضعه هيبقى فين بالظبط ده هناخد السنتر بتاع الباب بتاعي على السنتر بتاع التقل يعني البير كله هيبقى مقسوم بالنص كده نص ال115 لو نص ال110 هيبقى 55 هيبقى 57 ونص يعني انا عندي من نص الكابينه كده هيبقى عندي 57 ونص كده مسافه البير عندي زي ما احنا كنا محددينها اللي هي ال115 هي هي بنشتغل عليها ال110 ال115 110 و115 عمق 115 عرض وعمق 110 دول ممكن ان انا افصل فيهم قلنا هناخد ال40 هناخد ال40 من 110 اخدنا منهم 40 من فوق هيتفضل معايا هيبقى هنا 40 اللي فوق التقل وهيتفضل معايا في عندي 10 سم اللي هي بتاعه المدخل هيتفضل معايا ستين سنتي الستين سنتي دول اخدنا منهم لو هنركب صاج هناخد منهم عشرة سنتي لو مش هنركب صاج مش هناخد منهم غير خمسة سنتي بس هيتفضل معايا الكابينة عندي هتبقى متر وهتبقى العرض بتاعها هنشيل منهم العمدان بس اللي هي هيدي معايا تلاتين سنتي تمام اللي هو هيدي معايا 30 سم 30 سم هنشيلهم من 110 هيدي معايا من جوه من هنا لغايه هنا 
هيبقى معايا آه 80 80 عشان احنا شلنا 30 سم هيبقى الكابينه عندي 30 في, في العمق بتاعها هيبقى من 55 من من 60 من 55 لغايه 50 سم من 50 الى 55 سم دي اكبر مسافه اقدر اوصل لها في الكابينه بالطريقه دي طب ما تيجي نشوف حلول ثانيه طالما ان احنا لسه بن لسه بنرسم تعال نبص على الحلول ديت الحلول ديت هتلاقوا منها كتير قوي هتقابلنا في الفتره اللي جايه لو انا حطيت لو لو انا حطيت التقل في الجنب هيفرق معايا في قد ايه بالاخص ان البير اعرض من العمق بتاعه يعني عندي ده العرض بتاعه اللي هو ال 115 لو انا اخدت منه حطيت حطيت التقل في الجنب هاخد ال هاخد التقل هنا وهحط عمود الكابينه على نفس على نفس الكابولي من هنا وهيبتدي يتعمل له شاسيه شوكه بنفس الطريقه دي شاسيه الشوكه ده كله على بعضه هياخد معايا 25 سم من الحيطه لغايه الوش اللي انا بركب عليه الكابينه هياخد معايا 25 سم وهسيب له من الظهر خالص هسيب له آه 10 سم اللي هو اللي هيبقى محرر ما بين مسامير وما بين خراطيش وما بين آه ما بين حاجات زي كده آه هحط 10 سم وهحط آه ده آه 25 هيبقى عندي 35 سم كله على بعضه المسافه ديت 35 سم هيدوني من ال من ال 115 هيدوني ده كده 80 سم حر 80 سم من من الحرف لغايه الاخر خالص يبقى ده كده المسافه دي هتديني 80 سم في في العمق بتاع البير كله اللي هو من اول هنا لغايه مدخل الكابينه اللي هو ال 10 سم تمام مدخل الكابينه اللي هو 10 سم هنشيله من المسافه بتاعه 110 هيبقى موجود عندي ده هنشيل منه 10 سم هيبقى موجود عندي في متر حر معايا هيبقى البير بتاعي متر في 80 هيبقى البير بتاعي متر في 80 هحرر منه 5 5 هيبقى عندي 75 75 ده كابينه في 95 على ما اظن ان بير صغير زي, زي دوت صعب قوي ان انت تحط فيه كابينه 70 75 في 90 او في 95 ده ممكن ان هو يبقى حل موجود معاك في المساحات الصغيره الحل دوت ممكن ان هو يتطبق مع شاسيه شوكه او الشاسيه اللي هو نفس نفس النظام بتاع الهيدروليك هنشوفه منه صور دلوقتي بتاعه الشاسيهات ديت وطريقه التعليق ديت الشكل دوت كده تمام طيب يبقى انا موجود عندي الش... ال... الكابولي الكابولي بتاعي هيبقى عباره عن عن بلاطه مربعه و... وعليها عليها كاميرا حرف يو مقفوله مقلوبه لتحت تمام هيبقى عليها كابو... كاميرا حرف يو ومن هنا متفتحه للكابينه لعمود الكابينه ومن الناحيه الثانيه متفتحه لل... للعمود بتاع التقل يبقى عمود التقل هيبقى من جوه من جوه من الحضن من هنا هيبقى التقل بتاعي من جوه وهيبقى من بره عمود الكابينه تمام هيبقى من بره عمود الكابينه ومن جوه عمود التقل هيتحطوا الاثنين في وش بعض او الاثنين مرصوصين على سنتر واحد خط واحد هاخد المسقط بتاع نص نص الكابينه نص التقل في الشاسيهات اللي بتتعمل بالمنظر دوت بيبقى فيها فرنطونه من فوق الفرنطونه ديت بتبقى راميه لك الحبال فوق الكابينه ما بتبقاش على الشاسيه يعني بيبقى متعلق ممسوك بالشاسيه بس بس المسقط بتاع الواير ما بيبقاش في نص الشاسيه ما بين العمودين بيبقى مترحل قدام شويه بيبقى المسقط بتاعه عامل زي المثلث كده علشان يدي لك النقط بتاعتك هنا فالمكان عندك هيبقى في المسافه دي هي دي المسافه اللي انت هتنقلها فوق عشان تشتغل بيها للمكنه 
ده هيدي لك اكبر مساحه ممكن تبقى شغاله معاك ولو انت قدرت ترحل الباب ده كده شويه تقدر تشغل فيه باب اوتوماتيك تلسكوبي او تقدر ان انت توسطن الباب آه علشان توسطن الباب في البير مش على الكابينه يعني كده هيبقى الكابينه مترحله القيمه بتاعه 35 سم في البير علشان تقدر توصل ان الكالون يفتح معاك من هنا لو الكالون هيفتح من هنا هتبقى مش فارق معاك هتحط الباب في نص الكابينه هيدي لك هنا مسافه اكبر فتبتدي ان انت تحط الكامه من هنا علشان تقدر ان هي تفتح لان المسافه دي هتبقى المسافه دي هتبقى صغيره والمسافه دي هتبقى اكبر طيب لو انت حطيت باب اوتوماتيك عادي هنا في في الوضع الطبيعي دوت حطيت باب باب اوتوماتيك الباب الاوتوماتيك من هنا علشان يفتح لازم ان انت ترحل الكابينه شويه او من هنا عشان يفتح لازم ان انت ترحل الكابينه شويه لان مش هيقدر ان هو يجيب معاك اي باب غير الباب التخزين هي يمين او شمال علشان يقدر ان هو ح... <تصفيق> هتقول 40 سم للتخزين بتاعه لو هو 70 وعندك 70 سم بتوعه بتوع الباب نفسه هيبقى موجود عندك متر و10 يعني المدخل ده لازم يبقى لازق في الحيطه مش لازق حتى في في مسقط الباقي في مسقط الكابينه فعلشان كده ده ما ينفعش معاه خالص ان انت تشتغل في باب اوتوماتيك ده ما ينفعش معاه غير باب عادي باب اللي هو النص اوتوماتيك باب نص اوتوماتيك 70 هيشتغل معاك كويس هيدي لك هنا المسافه بتاعه الكامه والعجله بتاعتك يا دوبك على قد البير انما لو عملت كده هتلاقي المسقط بتاعك آه الكابينة عندك اوسع يعني الكابينة تقريبا احنا وسعناها في العرض آه عشرين في العمق آه في العمق تقريبا في حدود تلاتي اربعين سنتي وفي العرض قدرنا نوصل لنفس العرض اللي هو التمانين آه والكابينة عندك هتبقى حرة اكتر آه فرق التكلفة بتاعتك مفيش فرق في التكلفة خالص لو هتركب باب عادي هيبقى هو الباب العادي هتركب باب اوتوماتيك آه تخزين هيبقى التخزين بتاعك هيبقى من هنا علشان خاطر ان في عندك انت هنا 35 سنتي طايرين منك فالمفروض ان انت ممكن تخزن فيهم مفيش مشكلة عندك وحط سنتر الباب في سنتر سنتر الباب في, في, في نص الكابينة هيدي لك الشكل المحترم بتاعك والتقفيل اللي انت محتاجه وفي نفس الوقت انت استغليت اكبر مساحه يعني ما ما سبتش ما سبتش المسافه دي وهنا هتسيب نفس المسافه ما سبتش المسافه اللي في الظهر انت اخدت نفس المسافه اللي في الظهر حطيتها في الجنب واخدت منها استفدت منها ان انت شغلت الشاسيه بتاعك هيبقى جوه الـ هيبقى جوه الـ جوه المساحه المخصصه للبير المساحه المخصصه للتقل يبقى انا استفدت باكبر مساحه موجوده مع الابيار الصغيره الابيار الكبيره هنتكلم عليها بعد كده بس احنا التصميمات بتاعتنا على على الابيار الصغيره بتحاول ان انت تجتهد شويه تحاول ان انت توصل لاعلى مستوى من من الشغل في اقل مساحه موجوده لان المساحات دلوقتي ابتدت ان هي تبقى صغيره وتبقى في عندنا مقاسات خاصه ولو اي حد عنده مقاسات صغيره او مقاسات خاصه يكلمني على الخاص وممكن ان احنا نوصل مع بعض الرسمه كويسه وتبقى برده فيها فيها شغل فيها شغل تقدر تطلع منه شغل كويس يشرفك يعني لو لو في اي مشكله في في تصفيه البير بالطريقه دي يا ريت تكلمني او تسيب لي في التعليقات وانا هرد عليك على طول السلسله دي مكمله معانا شويه قدام اول حاجه بالنسبه لنا ازاي اطلع الرسم علشان اصفي البير بتاعي واقول للعميل ان انا المساحه بتاعتي اللي هتبقى بتاعه الكابينه من جوه هتبقى المساحه دي فانا احاول ان انا اجتهد عشان اطلع للعميل باكبر مساحه موجوده آه ونقدر ان احنا نعلي الشغل بتاعنا آه باقل تكلفه طبعا التكلفه دي اقل شويه من التكلفه دي لان انت هنا هتبتدي تعتمد ان في كوابيل عندك للعمود آه لعمود الكابينه يمين وشمال ولعمود التقل آه كوابيل آه كوابيل خراطيش آه مسامير انت هنا بتعتمد على الكابولي ده الكابولي دوت مش آه مش مكلف وفي نفس الوقت آه هيدي لك شغل كويس هنا التكلفة هتبقى اعلى في في تصميم الشاسيه هنا تكلفة الشاسيه التكلفة الطبيعية بتاعت بتاعت الكابينة دي هتبقى تكلفة الشاسيه بتاعتها اعلى شوية بس قصاد منه كمان ان المساحة عندك هتبقى مختلفة خالص في البير 
فنحاول ان احنا نشتغل بره الصندوق شويه آه علشان خاطر نوصل آه نوصل لشغل عالي آه اللي هيجي بعد كده حن الفيديو اللي جاي حن هنفصل البير او رسمه رسمه الغرفه من فوق آه هنقدر ان احنا نشوف المساقط بتاعتنا على على نفس نفس مساحه البير ديت المساقط بتاعتنا هتبقى ازاي العلو بتاع المكنه ازاي الميول بتاع الواير هيبقى قد ايه علشان اقدر اوصل ان انا هحتاج كاميرا الكاميرا بتاع البير بتاعي التخانه بتاعته قد ايه النوع بتاعه اقدر ان انا اشتغل بسجال او ان انا اشتغل بكاميرا صلب ده هيبقى موجود في الفيديو اللي جاي كل اسبوع انتظروا مننا حلقتين عشان نلحق ان احنا نخلص السلسلة دي بسرعة ونخلص السلسلة دي بدري لان السلسلة دي هتبقى طويلة معانا وربنا المستعان وكلنا محتاجين المعلومة خليكم معانا وحاولوا تدعمونا اشتركوا آه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته